ഒരു യാത്രവേളയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹദീബിനെ കൊന്നുകുടിച്ചു മൂടുവാനായി ആ പ്രവാചകന്റെ കഴുപ്പ് വെട്ടിയെടുക്കാനായി ആ പ്രവാചകന്റെ കൈകാലുകൾ വെട്ടിയെടുപ്പെട്ട് ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ശത്രുവിന്റെ സങ്കേതത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊടുത്തോ അവർ കോശാരവാട് ഇട്ടവരുടെ സംഭാനങ്ങൾ വാരിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ഒരു ജൂതനാര സഹോദരനെ ആ മുത്തുനബി യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു വന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ആ വിശ്രമവേളയിൽ സഹാബികൾ ആരും അടുത്തില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് ശത്രുവിന്റെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന മൂർച്ചയേറിയ വാളുറയിൽ നിന്ന് ഒഴിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രവാചകന്റെ കടുപ്പിലേക്ക് ആ വാൾത്തുമ്പ വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്നിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പൊ ആരാ ഉള്ളത് നീ പറഞ്ഞല്ലോ വിരളിൽ പിടിച്ച നിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ചുണക്കുട്ടന്മാരാരെ ഇസ്സത്തുണ്ട് എന്ന് നീ അവകാശപ്പെടുന്ന സഹാബികൾ ഇതിന്റെ പരിസരങ്ങളിലായി വിശ്രമവേളയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയോട് ചോദിക്കുന്നു ആരാ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ളേ ഞാനിപ്പോ നിന്റെ കഴുത്ത് കഷണമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ ശരീരം തുണ്ടുതുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചില്ല അള്ളാഹുന്റെ ഹബീബിന് ആരെയും വിളിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടി വന്നില്ല ആരാ എന്നെ സഹായിക്കാറുള്ളതെന്ന് ബുദ്ധു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ ആ കിടക്കയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അപ്പുച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു അള്ളാ എന്റെ അള്ളാ എന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശത്രുവന്റെ കയ്യിലിരുന്ന ആ വാള് നിലത്ത് വന്ന് വീണു അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ആ വാള് കൈക്കലാക്കിയിട്ട് ജൂതനാര മനുഷ്യനെ മലത്ത് എടുത്തിട്ട് അവന്റെ കട അവന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് ആ വാൾത്തുമ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ എന്നിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആരാ ഉള്ളത് അയാൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദെ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് വേറെ ആരുമില്ല അള്ളാഹു ഉണ്ടോ എന്ന് ഒരൊറ്റ ശബ്ദത്തിൽ അല്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉടനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹാരം വന്നു ആ പേര് കെട്ടപ്പോ പേടിച്ച് വിറച്ചു പോയി എന്തുകൊണ്ടാ ഭർത്താവിന്റെ പൈസ വരാത്തപ്പം മാത്രം പള്ളിക്ക് പൈസ കൊടുത്തത് കൊണ്ടല്ല ഭർത്താവിന് വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ മക്കൾക്ക് രോഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രയാസമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് മാനം ആ സമയത്ത് മാത്രം മൊഹീദി മാല പാടാനും മൗരുദോരാനും ഖുർആാനോരാനും സുരക്ഷ ചെയ്യാനും നിസ്കരിക്കാനും മനസ്സ് കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ പ്രയാസത്തിന്റെ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ സഹാരം വരണമെന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ എന്ത് എത്ര നമ്മൾ സന്തോഷിച്ചാലും എത്ര ആഹ്ലാദത്തിന്റെ അപരുവരമ്പുകൾ കടന്നു പോരാലും അഹതവനായ റബ്ബിനെ അകതാരന്റെ അകക്കാമ്പിൽ ആണി ഇറച്ച് താപ്പിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഈ മാനികമാര ആവേശം നിനക്കുണ്ടാകുന്നത് നിന്റെ സുജൂതിന്റെ മാധുര്യം അറിയാ നിനക്ക് കഴിയില്ല മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുവരെ നിനക്ക് അതിന് കഴിയില്ല നമുക്കതിന് കഴിയണം നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ അല്ല ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ അല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞു തന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു തന്ന എന്റെ അല്ല ആ റബ്ബിനുള്ള പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് മങ്ങാൻ പാടില്ല നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള അർഹതയില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കും ഒരുപാട് പരീക്ഷണത്തിന്റെ മേഖലകൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തുറന്നു തരും ആ മേഖലകളിലൊക്കെ അള്ളാഹുവിന് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ തന്നെയാണ് വലിയവൻ നിന്നെ കഴിഞ്ഞുള്ളേ ദുരിയാവലിന് കാര്യമുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാവണം എങ്കിലേ നമ്മുടെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം നുകരാ നമുക്ക് കഴിയൂ ശുദ്ധ കുറാൻ അടിവരയിട്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ ലാ തുൽഹിക്കും അംബാലുക്കും വല ഉലാദുക്കും വന്ദിക്കലില്ല നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തുക്കൾ ഇതൊന്നും അള്ളാഹുവിനെ വിക്രതില്ലെന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ സ്മരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിനെ വാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ തള്ളി മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്താതിരിക്കട്ടെ ഇനി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുലുള്ള ആരാധനകളെ വിവാദത്തുകളെ നിങ്ങൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ 
തന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ജനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ താൻ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവര് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലാഭവീതം കൊണ്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്ന സലീമുൽ ആ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് കടയിൽ കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ മുമ്പിലേക്ക് സാധനം വാങ്ങാൻ ആള് ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് കാരണം എന്താ അവിടെ കള്ളമില്ല കവചമില്ല ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനായത് കൊണ്ട് ഒമിനായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇടപാടായത് കൊണ്ട് ക്ലിയർ ഇടപാടാണ് അവിടെ കള്ളമില്ല കവചമില്ല ഒന്നുമില്ല കച്ചവടത്തിൽ നമ്മൾ കള്ളത്തരം കാണിക്കാൻ പാടില്ല സലീമുൽ ഹദ്ദാദ് കച്ചവടം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമാര പള്ളിയിൽ നിന്ന് നമസ്കാരത്തിന്റെ വിളികേക്കാറുണ്ട് എത്രയോ പ്രാവശ്യം തട്ടത്തുമല മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെ മിനാരങ്ങളിലൂടെ ഇഴതടവില്ലാതെ കേട്ടുകൊണ്ട് സീരിയൽ കണ്ടവരാൻ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് കച്ചവടം ചെയ്തവരാൻ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് സിനിമ കണ്ടവരാൻ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് ഫസാദ് പറഞ്ഞവരാൻ്റെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എവിടേക്കാണ് മറുപടിയില്ല സലീമുൽ ഹദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹു താലാനു അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ പോയി നമസ്കാരം നിർവഹിച്ച് മടങ്ങി വരുമ്പോ ജനങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവര് പറയുന്നു അല്ലയോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ എവിടെക്കാണ് പോയത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഈ കടയ്ക്ക് മുന്നിൽ എത്രയോ സമയം കൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എവിടെയാ പോയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സലീമുൽ ഹദ്ദാദ് റബിയല്ലാഹു ആ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോ രണ്ട് കണ്ണും നിറഞ്ഞൊഴുകിപ്പോയി ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറയുന്നു എന്റെ റബ്ബന്നെ വിളിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാ പറ്റാത്ത തിരക്കെനിക്കെന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോരാ സലീമുൽ ഹദ്ദാദ് റബിയല്ലാഹുന്റെ ഇമാനിന്റെ മാധുര്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കണ്ടേ പ്രിയമുള്ളവരെ മാനപ്പെട്ട ശിബിലി റഹിമുള്ള ഈ ലോകത്ത് എത്രയോ ഈമാനികമായ വിപ്ലവം പറച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവലി റഹിമുള്ള വിട പറഞ്ഞു പോകാ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് കരയുകയാണ് വല്ലാതെ കരയുകയാണ് മാനസികമാര് കരഞ്ഞ് 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 അണക്കെട്ടുകൾ പൊട്ടി ഒഴുകുന്ന പോലെ രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണ് നീർത്തൊള്ളുകൾ ഒഴുകി ഒരുക്കുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവിൽ റഹിമുള്ളയോട് ശിഷ്യഗണങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഉസ്താരെ നിങ്ങളെന്തിനാ കരയുന്നത് നിങ്ങളുടെ മരണമോർത്തിട്ട് നിങ്ങളെന്തിനാ കരയുന്നത് ആ മരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ നിങ്ങൾ പണിയെടുത്തത് ആ മരണം ഹൈറാവുകാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ശിവലി നിങ്ങളെന്തിനാ കരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇമാമുനാ ശിവിൽ തന്റെ പ്രിയങ്കരനാര് ശിഷ്യഗണങ്ങളോട് പറന്നു കൊടുത്തതെന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുചരന്മാരെ ഞാനിന്ന് മരിച്ചാൽ എന്റെ റൂഹ് പിരിഞ്ഞാൽ എന്നെ കുളിപ്പിച്ച് കവമ്പനം കിട്ടോ എന്റെ പള്ളിയുടെ കബർസാറിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്താൽ എനിക്ക് നഷ്ടമാകുന്ന ഒരു കാര്യമോർത്ത് കൊണ്ടാ ഞാൻ കരയുന്നത് ഭൗതികമാരെ ചുറ്റുപാടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കും നമ്മൾ പിരിയുന്ന മക്കളെ ഓർത്തായിരിക്കും നമ്മൾ പിരിയാൻ പോകുന്ന ഭാര്യ ഓർത്ത് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ല ഇമാമുന ശിബിലി റഹിമുള്ള പൊട്ടിക്കലെന്നു കൊണ്ട് ശിഷ്യഗണങ്ങളോട് പറയുന്നു എല്ലാ പാതിരാത്രിയിലും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പാതിരാത്രിയിലും അന്തരീക്ഷങ്ങൾ വരെ മോഹമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ണു മുറക്കാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യരേ എത്ര കോച്ചുന്ന തണുപ്പാണെങ്കിലും എന്റെ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോയി ശുദ്ധീകരണം നടത്താറുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നു ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നു ചെയ്തിട്ട് എന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു മുസല്ല വിരച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് രണ്ടര കഴത്തല്ലാന് വേണ്ടി തഹച്ചു നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് ആ നമസ്കാരത്തിന്റെ മാധുര്യം അതിന്റെ മധുരം എത്രയോ വലുതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യരേ ഇന്ന് ഈ ശിവിൽ മരണപ്പെട്ടു പോരാൽ ഇന്ന് ഈ ശിവനിയുടെ 
मड़ी वरा स्वल मड़ी वरा कुमेंट अवे वह बहुमान प्रवाचक सलु अलहि वसल नमस्क तीर् सलाम असर नमस्कार बहुमान मुस्तफा सलु अलहि वसल सलाम विरंगू कर कल अवड़ी पड़ी तिन्द अवड़ी को अलहुटे नमस्कार अलोचिकोलोर अलहुनेलहुने अलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुनेलहुन
പ്രവാചകനെ പ്രിയം വെക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രകാശം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകം മുഴുവൻ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാ തങ്ങളെ എന്തിനെക്കാലും ഇഷ്ടം വെക്കാൻ അള്ള കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ റസൂല് ആ ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം ഇത് പറയുമ്പോ ചില ചെറുപ്പക്കാര് പറയും അതല്ലേ ഉസ്താറെ നമ്മൾ നബിദിനാവുമ്പോ ഇവിടെ തകർക്ക അല്ലേ നമ്മൾ നബിദിനാവുമ്പോ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നതല്ലേ എന്തിനാ അടിച്ചു പൊളിക്കുന്നത് നബിദിനാവുമ്പോ ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ചില സഹോദരങ്ങളുണ്ട് ഞരമ്പിലി ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല റിബൻ കെട്ടാൻ എല്ലായിടത്തും ഓരോ റിബൻ അങ്ങോട്ട് കെട്ടും എന്നിട്ട് വലിയൊരു ഡി സി എമ്മും പിടിച്ചൊരു പത്തഞ്ഞൂറ് ബോക്സും അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് ഏ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കിള്ളിയിൽ നബിദിനത്തിന്റെ തലേ ദിവസം വഴന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ വാന്നു കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോ വഴിയിൽ വെച്ച് നബിദിനാഘോഷം നടക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പാതിരാത്രി ഒരു മണി അടുപ്പിച്ച ആ നബിദിനാഘോഷം വമ്പം പ്രകടനം നടക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ ചെറുപ്പക്കാര് വലി വരിയാ നിന്നുകൊണ്ട് കാല് നിലത്തുറയ്ക്കുന്നില്ല ബോക്സിൽ നിറച്ച് പാട്ടാട്ട നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണം ഈ ഒരു ആഘോഷത്തിനോട് വ്യക്തിപരമായ ഒന്ന് മാത്രമല്ല പണ്ഡിത സമൂഹം മുഴുവനും എതിരാ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ രാത്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ നിർബന്ധം പിടിച്ച് കരയുമ്പോ ഉമ്മമാര് പറയും മോനെ വാടാ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മമാര് പറയും മക്കളെ വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നല്ല മനോഹരമായിട്ട് കുറച്ച് സലാത്തൊക്കെ ചെല്ലി പ്രവാചകന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പോകുന്ന നേരത്ത് വിറകുമടിയുടെ ചാരത്ത് ഇരിപ്പാണ് പാവമൊരും മാമാ വെയിലിന്റെ കൊടുമയെ തളർന്നല്ലോ വെള്ളം പോലും കുടിക്കുവാനില്ലല്ലോ മനോഹരമായിട്ട് ഉമ്മമാര് പാടിക്കൊടുക്ക ഇത് കേട്ട് നമ്മുടെ മക്കള് ആവേശത്തോടെ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒക്കെ ഉമ്മാടെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്തിനാ ഇത് കേൾക്കാനുള്ള ആവേശം ഈ കഥയറിയാനുള്ള സന്തോഷം ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളോട് ചോദിച്ചാൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാറ്റങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ പൊന്നാര മക്കളോട് മുത്തുനബിയുടെ സന്താനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഹിജറയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ വഫാത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നബൂത്തിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്കറിയില്ല ചോദിച്ചു നോക്ക് സച്ചിൻ ടെണ്ടുക്കറിന്റെ കല്യാണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഇപ്പൊ പറയുവര് ഗാംഗുലി എത്ര പെണ്ണിട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഇപ്പൊ പറയുവര് അത് മഹല്ലിപ്പെട്ടാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു ഇത് മുഴുവനും നമ്മുടെ മക്കൾക്കറിയാം പക്ഷേ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കരളിന്റെ കാതലായി സൂക്ഷിക്കണ്ടെന്ന മുത്തുനബി ആ മുത്തുനബിയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം കുറഞ്ഞു പോയി എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഈ മാനിന്റെ മാധുര്യം ലവലേസം പോലും തൊട്ട് ചീണ്ടിയിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഭീമാനിന്റെ മാധുര്യം ഇല്ല അത് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരിശിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ആവേശത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ എനിക്കെന്റെ റസൂലിന് പ്രിയം വെക്കണം പിറന്നത് മുതൽ എന്റെ ഉമ്മമാര് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത സല്ലാഹു അലാമുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സൊലാത്തിന്റെ മധുരം നിന്റെ നെഞ്ചിലൂടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ സൊലാത്തിന്റെ ഓളങ്ങൾ കടലിന്റെ തിരമാലകൾ പോലും നിന്റെ മനസ്സകത്തെ പിടിച്ചു ഒഴുക്കുമ്പോഴാ നിന്റെ ഈമാനിനെ കുളിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് നമ്മൾ അറിയാതെ എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് റൗലയിലെത്തുക നമ്മൾ അറിയാതെ എല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ഹബീബാര പ്രവാചകന്റെ വിശുദ്ധ റൗലയ്ക്ക് മുന്നിൽ പോയി നിന്നുകൊണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടി സലാം പറയുന്നത് കൊണ്ടാ എങ്ങനാ നമ്മൾ മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതെന്നറിയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആ പ്രവാചകന്റെ ചര്യകളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം അള്ളാഹന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിലുള്ള സലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന ചെരുകളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയണം മുത്തുനബി പറഞ്ഞു നീ ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ വലതുകാലിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോ ബിസ്മി പറയുക ചെരുപ്പൂരുമ്പോൾ ആദ്യമായി ഇടതുകാലിൽ നിന്ന് ചെരുപ്പൂരുക നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സായം സന്തുകൾ നീ പാലിക്കണ്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടെന്ന ഒട്ടനേകം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാത്തങ്ങൾ അടിവരയിട്ട് പറയുമ്പോ ആ ചെരുകളെ കാറ്റിൽ പുറത്തിയിട്ട് ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ അതുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ അതിനെ തലോടാതെ അതിനെ പാരാട്ട് പാട്ട് പോലെ ഹൃദയത്തിന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കാതെ ഈ മാറിന്റെ വാതിരം നിവിടാ ലോകത്തൊരാൾക്കും കഴിയില്ല 
എന്റെ പ്രിയമുള്ള ഭൂമിനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവന് സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് നീ പറഞ്ഞില്ലോ എങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടാ നിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വർഗത്തിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജറാഹ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നതാ പറഞ്ഞുവിടുക അവന്റെ പലനാമത്തികളെപ്പോണ്ടവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടാ ഞാൻ ഒരുക്കമാണെന്ന ജറാഹ് വന്നുകൊണ്ട് വെല്ലുവിളി നടത്തുമ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന തുണക്കുട്ടന്മാരാണ് ഇസ്സത്തുള്ള സഹാബികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഉരുപ്പിടിച്ച ുംകാലുകളിങ്ങനെ <laughs> 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 എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തിനെക്കാളും പ്രിയം വെക്കുന്ന എന്റെ മുത്തു നബിയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്റെ വാപ്പ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ സഹിക്കാൻ പറ്റും അബൂബയുടെ ശരീരത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തി ജറാഹു വന്ന് വീണ്ടും വരാ ചെറിയ അഭിഷേകം നടത്തുമ്പോ അബൂബയുടെ ചാടി എടുന്നിട്ട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു യോ ഹബീബല്ല എന്റെ വാപ്പന്റെ തലനാൽ വെട്ടിയരുന്നത് എന്റെ വാളിന്റെ ോടെ ക്ഷമയോടെ ആ പ്രവാചകന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് സഹിത്ത് ക്ഷമിച്ച് അവിടെ പക്ഷേ ജറാഹു കൊണ്ടേ പോയി വീണ്ടും നോക്കുമ്പോ ജറാഹു വന്നിട്ട് പറയുന്ന എവിടെ പോയി ഏ ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാല് കൊളിച്ച ഈ മാനുള്ള ചുണക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അബൂ ബൈദാർ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അനുവാദം ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല തന്റെ കയ്യിലെ കൂലിയെടുത്തുകൾ ചാടി ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ജറാഹെന്ന് പറയുന്ന തന്റെ സ്വന്തം പിതാവുമായിട്ട് ഘോരഘോരം യുദ്ധം നടത്തുകയാണ് വാൽത്തലപ്പുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ചിലിച്ചിലി ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ സഹാദികൾ എല്ലാവരും തലകുനിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂല് കണ്ണടച്ചു എന്തായി കാണുന്നേ വാപ്പയും മോനും തമ്മിലുള്ള അടിയ രണ്ടിലൊന്നും അയ്യത്ത അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല കണ്ണു തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു തലയിടാ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പൊങ്ങിപ്പോയി അള്ളാന്റെ റസൂല് നോക്കിയത് ആരുടെയാടോ വാപ്പയുടെ ആടോ മകന്റെ ആടോ അള്ളാന്റെ റസൂല് സഹാബികൾ നോക്കി സുബഹാനല്ലോ ജറാഹിന്റെ തലയല്ലേ അബൂബൈദത്തിന്റെ വാപ്പയുടെ തലയല്ലേ ആ പറക്കുന്നത് സഹാബികൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു ചുമന്ന കളറോട് അബൂബൈദാറിയാന്ന് വന്ന് സലാം പറയുമ്പോ മുത്തുനബി നോക്കുന്നില്ല അബൂബൈദന്റെ മുഖത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അബൂബൈദന്റെ മുഖത്തേക്ക് കണ്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലൻ ുംറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് <laughs> കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ നോതിക്കൊടുത്ത് നബിയെ അബൂബൈദ ആരെന്നറിയോ അബൂബൈദ ആരെന്നറിയോ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ മാധുര്യം നുകർന്നവനാ ആ വിശ്വാസം കൊണ്ട് വിജയിക്കാ വിധിക്കപ്പെട്ടവനാ ഹിസുബുള്ള 
മായാവി കാണാൻ വിടാത്തതുകൊണ്ടല്ല ഉമ്മാടെ താലി അടുത്തു കൊടുക്കാത്തോണ്ടല്ല ആഗ്രഹിച്ച പെണ്ണിൻ പിള്ളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാത്തോണ്ടല്ല അതിനു വേണ്ടിയാ ഇന്ന് വാപ്പമാരെ വെട്ടി വരത്തുന്നേ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആ സമയത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം അവർ അംഗീകരിച്ചത് അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മളും അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം അതൊക്കെയാണ് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം എന്ന് വരുന്ന ഓമിനിങ്ങളുടെ അടയാളം അതാ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ തെരുവിളിക്കുന്നവരല്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ പരിഹസിക്കുന്നവരല്ല പ്രവാചകൻ നിന്നുമെടുക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയുന്നവരല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ അത്തഹി ആപ്പിൽ ഓർക്കുന്നത് കൈതയെ ഓർക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവരല്ല അവർക്കൊരിക്കലും ഈമാനില്ല അവരുടെ നെറ്റിപ്പിളത്തിന് നിസ്കാരത്തിന്റെ തഴമ്പ് വെട്ടികത്തി കൊണ്ട് വെട്ടിയത് പോലെ അടയാളമായി കിടന്നാലും വല്ലാഹിയക്ക് അവന്റെ ദുനിയാവും ആഹറവും പോയി അതിനൊരു സംശയമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്പ്രബല്ലാസുറദിയാഹു ആ ഒരു രീതിയിൽ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അവരവരുടെ മതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മുടെ പാറ പുറത്തിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മതഗജമുഖനെ ഗിരിജാസുധനെ ഗണപതി ഭഗവാനെ അറിയുക നീ അറിവിൻ പതി ഹരനുടെ തിരുമകനെ ഇത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മളത് കേട്ട് മനസ് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ശത്രുത ഇല്ലാതെ നമ്മളത് കേട്ട് ആ അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് സാറേ ഇവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് സാറേ അവര് രാവിലെ മുതൽ പാട്ടിടും പരിപാടി ഇടും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ഈജിപ്തില് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പോലെ അല്ലായിരുന്നു ചിലർക്ക് മാത്രം ജീവിക്കാനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റു ചിലർക്ക് അതിന് അസ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയല്ലായിരുന്നു അമ്പ്രവലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈമാൻ തുളുമ്പുന്ന ബഹുമാന്യനാരെ സഹാബി ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും അവരവരുടെ മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഈജിപ്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായി കമ്പോളത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ക്രൈസ്തവരായിരുന്നു കമ്പോളത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു പ്രതിമ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം രാവിലെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയുടെ മൂക്കിന്റെ ഭാഗം കാണാനില്ല ആരോ ചേദിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അവർക്ക് ഒരൊറ്റ തീരുമാനം എല്ലാവരും കൂടി വളഞ്ഞിരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ചെയ്തതാരാ മുസ്ലിങ്ങളാ ചെയ്ത് അത് ചെയ്തതാരാ അത് മുസ്ലിങ്ങളാ ഒരൊറ്റ അഭിപ്രായം ചെയ്തു ഒരേ ഒരു അഭിപ്രായം അത് മുസ്ലിങ്ങളാ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആരുമില്ല ഇന്ന് ലോകത്തും അതാ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും മുസ്ലിങ്ങൾ എവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടായാലും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും തെറ്റുണ്ടായാലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ഒരു വർഗമായി എന്നും ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മാത്രമുള്ളവരായി അടികിട്ടേണ്ടവരായി അതപ്പൊരിക്കേണ്ടവരായി ചവിട്ടിച്ചാട്ടേണ്ടവരായി മാത്രം മുസ്ലിം സമുദായം മാറാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മാറാതിരിക്കാനാണ് ഈമാനിന്റെ മാധുര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അമ്പർബുല്ലാ ശ്രദ്ധയുള്ള മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ക്രൈസ്തവര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്പ്രേ അല്ലയോ ഹലീഫ നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയുടെ മൂക്ക് തകർത്തത് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അമ്രുല്ലാ സുറതിയുള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങൾ അത് ചെയ്യൂലല്ലോ ഞാൻ അറിയാതെ മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യൂല അവരെന്ത് ചെയ്താലും എന്റെ അനുവാദം അവര് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കളവാൻ അവര് പറഞ്ഞു അമ്പർബുല്ലാസ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പക്ഷപാതിത്വം നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അമ്പർബുല്ലാ സുറതിയുള്ളാഹു താരാൻ ചിന്തിച്ചതാ കാരണം എന്താ ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരസ്യം ചെയ്തു പോയാൽ എന്റെ ഭരണത്തെ അത് ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അമ്പർവല്ലാസുറതിയുള്ളാവു എന്ന് പറഞ്ഞു ശരി ചർച്ചയൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ സമ്മതിച്ചു മുസ്ലിങ്ങളാ ചെയ്ത് എന്താ പരിഹാരം അതിനെന്താ പരിഹാരം വേണ്ടേ അമ്പർവല്ലാസു റതി അള്ളാഹു താലാനുവിനോട് അവര് പറഞ്ഞു അമ്പർവല്ലാസു റതി അള്ളാഹു താലാനുവിനോട് ആദ്യം അഭിപ്രായം പറയാൻ പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞു മനോഹരമായ ഒരു മൂക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം അവര് പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട ദൈവത്തെ പുതുക്കിപ്പണിയാണ് നിന്നിക്കണ്ട ശരി എന്നാൽ ആ ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കോ വേറൊരു അതുപോലെ ഒരു ദൈവത്തെ ഞാൻ തന്നെ എന്റെ ചെലവിൽ പണിഞ്ഞ് ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കാം അവര് പറഞ്
ഞങ്ങളുടെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം നിങ്ങളുടെ മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ തങ്ങളുടെ പ്രതിമ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കും നാളെ രാവിലെ ഞങ്ങളത് കമ്പോളത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മറ്റു മതത്തിലുള്ളവരെയും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടും എന്നിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ പ്രതിമയുടെ മൂക്ക് അതിന്റെ കണ്ണ് അതിന്റെ കൈകാലുകൾ വെട്ടി 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 അരിഞ്ഞ് കമ്പോളം നിറയെ ഞങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്പർബുല്ലാഹുത്തിന്റെ കൈകാലുകൾ വിറച്ചു പോയി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹബീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ മാരടത്തിലേക്ക് പറന്നു വന്ന അസ്ത്രം ദൂരെ നിന്ന് നോക്കി നിന്ന സഹാബി അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയുടെ മുമ്പിലേക്കാൾ ശത്രുക്കൾ എഴുതി വിട്ട അസ്ത്രം വരുന്നത് അതവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് പറന്നെത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പറവയെ പോലെ അസ്ത്രത്തെക്കാളും വേഗത്തിൽ ഓടിച്ചെന്ന് സ്വന്തം മാരടത്തിലേക്ക് അസ്ത്രം ഏറ്റുവാങ്ങിയ സഹാബത്തിന്റെ അനുയാരയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവഹേളിക്കുകയോ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു പ്രതിമയെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണ്ട അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ജീവനുള്ള ശരീരം തരട്ടെയോ അവർ ചോദിച്ചു ആരാണ് ആ ശരീരം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പുപ്പായി പിടിച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ കരുതണ്ട അമ്പർബുല്ലാഹു പറഞ്ഞു അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ ജീവനക്കാൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവനാണ് ആരാണെന്ന് അവർ ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അത് ഈ അമ്പ്ര തന്നെയാണ് ഈ അമ്പർ തന്നെയാൾ എന്നെ കൊണ്ടു വെക്കോ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്നെ കൊണ്ടു വെക്കോ എന്നെ കൊണ്ടുപോലെ കമ്പോളത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയെ അടുത്തുകൊണ്ട് നിർത്തിക്കോ ഈ രാജ്യത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കോ ആപാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടിക്കോ എന്നിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിമയുടെ മൂക്ക് ഛേദിച്ചത് തെറ്റായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ കൈയും എന്റെ കാലും എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും വെട്ടിയെരിഞ്ഞ് കമ്പോളത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എനിക്ക് സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സന്തോഷത്തോടെ പിരിഞ്ഞു പോയി എല്ലാവരും വിളംബരം നടത്തി ചർച്ചുകളിലും പള്ളികളിലും ചർച്ചയായി പിറ്റന്ന് രാവിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും കമ്പോളത്തിന്റെ നാല് ഭാഗത്തും ഒരുമിച്ചു കൂടി മുസ്ലിം സമുദായം നിറകണ്ണുകളോടെ ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും നിറകണ്ണുകളോടെ ഞങ്ങളുടെ അമ്പർബുല്ലാസിനെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ അള്ളാ ഇസ്ലാം എന്തെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മുത്തുനബിയോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് പകർന്നു തന്ന അമ്രാണ് റബ്ബേ അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ കരിങ്കല്ലിൽ തീർത്ത ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം എന്റെ ശരീരം ഞാൻ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരം കൊടുക്കാ മനസ്സ് കാണിച്ചമ്പ്ര അള്ളാന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിച്ചത് തെറ്റാണോ റബ്ബേ ആമ്പ്രന്റെ സേവനം ഒത്തിരി നാളുകൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിം സമുദായം ഒരുപാട് പൊട്ടിക്കരം വേദനിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടു അമ്പ്രവല്ലാസുറതിയല്ലാതാന്ന് കുളിച്ചൊരുങ്ങി വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നടന്നു വരികയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അമ്രബുല്ലാസിനെ ആ ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊണ്ടുവന്ന അമ്രബുല്ലാസുറതിയല്ലാഹുതാലാന്തുവിന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർബിൽ പ്രതിമയുടെ കല്ല് പ്രതിമയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ഒരു പ്രതിമ പോലെ അമ്രബുല്ലാസുറതിയല്ലാഹുതാലാന് നിലയുറച്ചു പോയി അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും ആവേശത്തോടെ നോക്കി ക്രൈസ്തവരത കൈയ്യടിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികൾ പാട്ടുപാടുന്നു ജൂതന്മാരത ആഘോഷിക്കുന്നു ആഹ്ലാദിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളോ അവര് വല്ലാതെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി അവര് വല്ലാതെ വേദനിച്ചു പോയി ഈ അമ്പർവല്ലാസിന് വേണ്ടി നിറകുണ്ടുകളോട് അവര് പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങി അവസാന പതാ ഊരി പിടിച്ച തിളങ്ങുന്ന സൂര്യപ്രകാശം കൊണ്ട് വെട്ടി പ്രകാശിക്കുന്ന ഒരു മൂർച്ചയേറിയ തിളങ്ങുന്ന വാളും കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൃത്യാരയ ചുണക്കുട്ടരിതാ നടന്നു വരികയാ ഓരോ ചുവട്ടടി മുമ്പോട്ട് വെക്കുമ്പോ ക്രൈസ്തവരും ഭൂതന്മാരും കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഓസാര പാടി കൊടുക്കുമ്പോ മുസ്ലിങ്ങൾ കണ്ണടക്കുകയാ ഞങ്ങൾക്കത് കാണാൻ വയ്യ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ അമ്പ്രന്റെ തല 
അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ പറന്നുവങ്ങുന്നത് കാണാ ഞങ്ങൾക്ക് കൽപ്പുല്ലറബേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ കൃത്യാലയാറ മനുഷ്യരതാ ഓടിപ്പിടിച്ച വാളും കൊണ്ട് ഓരോ സെക്കൻഡുകളെയും പാടപ്പെടുത്തു വരുവരാ അമ്പർവല്ലാസുറിയുള്ളാവ് താലാണ്ടവന്റെ മുമ്പിലെത്തുകയാ ഇനി രണ്ടു മൂന്ന് ചുവട്ടൊരു കൂടി വെച്ചാ ആ ചുവട്ടടി വെച്ചിട്ട് തന്നെ വലിയ കൈയൊന്ന് പൊക്കിയാ ആ വാളു വന്ന് നിലമ്പരിക്കുന്നതമ്പറിന്റെ തലയിലാ അത് കാടാ കടയാലെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ തുടക്കുട്ടന്മാര് നെഞ്ചിടിച്ചുകൊണ്ട് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയുകയാ ആ ക്രിസ്ത്യാനിയാ സഹോദരിത ഉസിരോടെ ആവേശത്തോടെ ഭയപ്പാടില്ലാത് സന്തോഷത്തോടെ മുദ്രാവാക്യം വിളികൾക്ക് പിറകെ ഇങ്കിലോ വിളികൾക്ക് പിന്നാലെ ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുപാട് കടന്നു വന്നിട്ടോ അന്തർവല്ലാസിന്റെ നേർക്ക് നേരെ എത്തുകരാ ഇനി ഒരു സുഖത്തൊടി കൂടി മുമ്പോട്ട് വെച്ചാൽ ഇനി ആ വഴി കൈയൊന്ന് പൊക്കിപ്പിടിച്ചാൽ ആ കൈയൊന്ന് താഴ്ത്തപ്പെട്ടാൽ അന്തർവല്ലാസിന്റെ ശിരസ് എവിടെയെന്ന് നോക്കിയാ അവരെയല്ലോ അതാ നിമിഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തെന്നറിയാ ആവേശത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ കൃത്യാനിയാറ് സഹോദരൻ അമ്പർവല്ലാസിന്റെ മുഖത്തേക്കൊന്ന് നോക്കി മരിക്കാൻ പോകുന്ന തലയറുക്കാൻ പോകുന്ന തലയറക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന കസാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ മുഖം ഒന്ന് നോക്കി ആ കണ്ണൊന്ന് നോക്കി അവിടെ പേടിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി എവിടെയാ പേടി എവിടെയാ ഭയപ്പാട് ജീവനും ജീവിതവും പറച്ചോന്റെ പീനിന്നോ എന്റെ മാറ്റിയാ അമ്പർവല്ലാസ് ആരെയാ പേടിക്കുന്നതിന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ റോഹ വിരിഞ്ഞ സമയം മുതൽ സ്വർഗത്തിന്റെ പച്ചക്കോട്ടടുന്ന ചുഹദായിന്റെ പച്ചക്കോട്ടടുന്നിട്ടോ സ്വർഗത്തിന്റെ ജലനീരാസ്വദിക്കുന്ന പാറി പറക്കുന്ന പക്ഷിയാക കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അമ്പറിന് പേടിയില്ല പരപ്പാടില്ല വൈഷമ്യതകളില്ല ഇടത്തോടെ നോക്കി ആവേശം പുരിക്കുന്ന ഇമാനിന്റെ മാധുര്യം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകള് അമ്പർവല്ലാസുരതിയല്ലാവ് താലാണ്ട് ഇമവട്ടാരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്ന കെലിമ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഹൃത്യാനിയാര സഹോദരൻ വാളം ഉയർത്തി പിടിക്കുകരാ സുഹാറല്ലോ ഉയർത്തി പിടിച്ച വാൾ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ വലിച്ചങ്ങിറുന്നു അമ്പർവല്ലാസുരമാറോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരന്നുകൊണ്ട് ആ ക്രിസ്ത്യാനിയാര സഹോദരൻ പറഞ്ഞു പോയി സ്വരുവല്ലാഹില്ലല്ലാഹമ്മദ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ മുഹമ്മദ് നബിയെ വേണമല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം വേണമല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം വേണമല്ലോ അയാള് മാത്രമല്ല അവിടെ കൂടി നിന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളോ അവരുടെ രണ്ട് കൈയ്യം ആകാശത്തെ കുയർത്തിയിട്ട് ഉച്ചത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അഷാദല്ലോ സ്നേഹിക്കേണ്ടതിങ്ങനെയാണ് 